In dem kleinen Örtchen Kerleweg lebt Martin Hanselmann und bewirtschaftet einen Nebenerwerbsbetrieb. Hier hält er schwäbisch-hellische Mastschweine. Er vermarktet seine Schweine über die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall. Den Richtlinien des Qualitätsfleischprogrammes der Erzeugergemeinschaft folgend füttert Martin Hanselmann seine Schweine gentechnikfrei und baut einen Großteil des Futters auf eigenen Ackerflächen an. Wir betreiben Landwirtschaft im Nebenerwerb und bewirtschaften 35 Hektar. Das Ganze in erster Linie für die eigene Futterversorgung für unsere Schweine, für 550 Mastplätze mit angegliederter Ferkelaufzucht. Die Ackerfläche wird bestellt mit Gerste, Weizen, Mais, Tritikale und Erbsen. Wir bauen auf unserem Betrieb 10% Erbsen an als Ausgleich in der Fruchtfolge und setzen die mit 5% in der Schweinefütterung ein, in Endmast und Mittelmast. Und Erbsen setzen wir auf die Körnererbse, weil sich die vom Drusch her sehr gut eignet. Inzwischen gibt es ja da ganz moderne Sorte. Nachteil der modernen Sorte ist, dass die kein Unkraut unterdrücken. Spät vor Unkraut ist ein Problem, wenn praktisch das Wetter zu lang feucht ist nach der Blüte und dann die Erbsen absterben und wächst Unkraut durch. Das muss man beachten. Und ansonsten ist die Erbsen nicht selbstverträglich. Das heißt, die Weidestellung in der Fruchtfolge und das haben wir 1 zu 8 relativ gut im Griff. Schweinehaltung bei uns Tradition. Wir haben praktisch 2013 unsere Ferkelerzeugung erweitert auf die Mast, indem wir in einen Pickport investiert haben. Pickport 3 mit Auslaufhaltung, sodass die Schweine Kontakt haben ins Freie, die Witterungseinflüsse vorhanden sind und gleichzeitig auch sehe ich das persönlich als sehr großer Hygienevorteil, dass man dadurch eine starke Luftumwälzung hat oder Luftaustausch hat und dadurch weniger Keime hat im Tierbereich. Wir setzen auf eine vielfältige Fütterung. Man weiß es von der menschlichen Ernährung, wenn man vielseitig unterwegs ist, kann man weniger falsch machen. Und so ist auch bei der Futteration. Wir setzen praktisch Tritikale ein in der Futteration, dann der Weizen als Energieträger, Erbse als eigener Eiweißträger, dann Sojaschrot als Eiweißträger, Rapsschrot, der ist äh, Erhitzt, auch als Eiweißträger und gleichzeitig Rohfaserträger und Mais eingesäuert. Meine Intention, Erbse einzusetzen, ist, wie ich schon gesagt habe, einfach eine Vielfältigkeit in der Ration und auch eine Vielfältigkeit im Aminosäuremuster. Man weiß aus wissenschaftlicher Quelle, dass es von Vorteil ist, futterphysiologisch, ernährungsphysiologisch für die Tiere, wenn ich mehrere verschiedene Eiweißbausteine und Aminosäure in der Ration habe. Erbse ist bei uns etwas schwierig, weil wir sehr schwere Böden haben. Eigentlich eher ein Ackerbohnenstandort. Aber durch die letzten Jahre, wo sich gezeigt hat, dass die frühere Sommertrockenheit stark zunimmt, kommen wir mit der Erbse leichter klar. Bei der Erbse ist bei mir im Betrieb so, dass Erbse eine Sonderform wieder ist, auf die man sich extra einstellen muss, die im Frühjahr gedrillt wird. Alles andere kann ich im Herbst säen, bis auf der Mais dann. Und ich habe immer wieder neue Rüstseite. Und wenn man einen größeren Betrieb hat, ist das vielleicht wieder von Vorteil. Dann ist man froh, wenn man einzelne Arbeitsspitze kappen kann. Bei uns ist es eher ein Zusatzaufwand. Und für kleinere Betriebe ist es tatsächlich so, dass es nochmal eine Frucht ist, mit der man sich beschäftigen muss, ist aber gleichzeitig wieder eine Vielfalt zusätzlich. Martin Hanselmann wird auch in den kommenden Jahren weiterhin die Erbse in seiner Fruchtfolge und Fütterung integrieren. Denn für ihn überwiegen die Vorteile im gesamtbetrieblichen Ablauf. Er hofft auf weitere Erkenntnisse aus der Forschung, die den Landwirten noch mehr Möglichkeiten aufzeigen, die Erbse in die individuellen Betriebsabläufe zu integrieren.